പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കണത് ഞാൻ ഒരു ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് എന്താണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കളിയാണ് കുറെ ഇലക്ട്രോണുകൾ നമ്മൾ തള്ളി വിടുന്നു ആ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഫ്ലോറ് നമ്മൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോണത് അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കെമിസ്ട്രി പരമായ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് കറണ്ട് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിലേക്ക് കിടക്കണേക്കാലും മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് കണ്ടക്ടർ എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സുകളെ ഈസി ആയിട്ട് കടത്തി വിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാലകമാണ് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നേരെ തലയിരിച്ച ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സുകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കടത്തി വിടില്ല റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നിർത്തും അതാണ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കണ്ടക്ടറുകൾ നമ്മൾ ഈ കോപ്പർ നിക്കല് അലൂമിനിയം അതൊക്കെയാണ് ഈ കണ്ടക്ടറുകളുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വന്നത് പിന്നെ ഈ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് വുഡ് റബ്ബർ അതൊക്കെയാണ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രഷർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഒരു കണ്ടക്ടർ വഴി മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രഷർ ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രഷറിന്റെ ഈ വേരിയേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണുകളെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് ഈ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യണത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യണ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആണ് അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജ് രണ്ടു തരമുണ്ട് ഡി സി കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഈ ഡി സി കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് നോക്കാം എന്താണ് ഡി സി കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഡി സി കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രഷർ ആണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ഡി സി കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററികളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഡി സി ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മുടെ അതായത് ഒരു വേവ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ആഗ് അല്ലെ ഒരു വേവ് ഫോമിലേക്കുള്ള ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈ വേവ് ഫോമിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രഷർ ആണ് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലെ ജനറേറ്റർ അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആ അതുവഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആണ് ഒരു റെക്ടിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡി സി ആക്കി അത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ പ്രത്യേക പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ടിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് മനസ്സിലായി അതിന്റെ കാറ്റഗറി മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താണ് കറണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ഈ വോൾട്ടേജ് വഴി നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ തള്ളി തള്ളി അങ്ങ് വിടാണ് തള്ളി തള്ളി വിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണുകൾ പയ്യെ പയ്യെ മൂവ് ആവും ഈ മൂവ് ഈ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഫ്ലോ ആണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കണ്ടക്ടർ കൂടിയോ ഒരു സർക്യൂട്ടി കൂടിയോ കുറച്ചധികം ഇലക്ട്രോണുകൾ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹൈ ആംബിയർ എന്നൊക്കെ പറയുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആംബിയർ ഒക്കെ മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ അത് യൂസ് ചെയ്യണ മെറ്റീരിയൽ അതനുസരിച്ച് ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കറണ്ടിന്റെ ഒരു കൺവെൻഷൻ തീറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് സൈ